మూడు గంటల ఆరు నిమిషాలు నిడి ఉండే సినిమా ఇది అండ్ గతంలో అయితే బాహుబలి అయితే వన్ అండ్ టూ మీరు యాక్చువల్లీ కథ చెప్పడం వరకు ఫైన్ బట్ దాన్ని మళ్ళీ ఆచరణలోకి తీసుకురావడంలో మీ పాత్ర ఎంత ఉంటుంది మీరు ఎలా చేస్తారు హౌ డి హౌ డస్ విజయేంద్ర ప్రసాద్ గారు రాజమౌళి ఆడవలసిన ప్రశ్న నన్ను అడుగుతున్నారు మీరు సార్ సార్ రాజమౌళి ఆడవలసిన ప్రశ్న నన్ను అడుగుతున్నారు అది అవును అంతేనా సార్ కథ చెప్పుతున్న పని అయిపోయింది అండి అంతేనా ఆ తర్వాత కథని డెవలప్ చేయడంలో మిమ్మల్ని డెవలప్ చేయడం త్రోట్ ఉంటామండి ద మూమెంట్ ఇస్ పుట్ ఆన్ ద పేప మై జాబ్ ఇస్ డన్ ఎప్పుడన్నా ఒకసారి రష్ శ్రమించి అడుగుతూ ఉంటాడు ఇంపార్టెంట్ సీన్ ఎందుకు తీస్తూ ఉంటే సెటి పిలిచి ఇలా చేద్దాం అనుకుంటున్నానండి మీరు ఏమంటారు అంటూ ఉంటాడు అంతేనండి అంతకుమించి పెట్టుకోకూడదండి సార్ గతంలో మిమ్మల్ని ఒక క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు మీరు చెప్పారు ఇమోషన్ అన్నది ఏ భాష కథీతం అందరికీ ఒకటే ఇమోషన్ అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి నేటివిటీ అని లేకపోయినా ఇద్దరు వీరులు దేశభక్తులు అంటే దేశానికి మొత్తం భక్తులు బట్ అన్ని భాషలలో వాళ్ళకి రిలేటబుల్ చేయడానికి ఉదాహరణకి అశోక్ తేజ గారినే అడిగాను కొమరం భీం పాట మీరు ఇక్కడ తేట తెలంగాణలో రాశారు అది తమిళ్లో కానీ మలయాళంలో కానీ ఎలా ట్రాన్స్లేట్ అవుతుంది ఆ నేటివిటీ తీసుకోవడం మీరు వినే ఉంటారండి చాలా బాగా వచ్చిందండి నాకు హిందీ కొంత అర్థం అవుతుందండి చాలా బాగుందండి తమిళ్ కూడా కొంత అర్థం అవుతుంది చాలా బాగుందండి మలయాళం నాకు తెలియదండి ఎక్కడ దాని తాలూకు సొంపు తగ్గలేదండి అలాగా వీళ్ళ వీళ్ళ పాత్రల్ని మనం ప్రవేశపెట్టేటప్పుడు కూడా ఇతర భాషల్లో వీళ్ళు వీళ్ళుగానే ఉంటారు కదా సార్ అంతేనండి అంటే దే ఆర్ అల్లూరు సీతారామరాజు గారు ఇప్పుడు ఝాన్సీ లక్ష్మీబాయి కథ తీసారండి అవును అవును ఎక్కడైనా చతుపశ్వాజి కథ తీసారు చూస్తాం మనం ఇంకో కథ తీసారు చూస్తాం మనం ఇది దేశభక్తి అనేది ట్రాన్సెన్స్ ది లాంగ్వేజ్ బ్యారియర్ అండ్ రీజియన్ బ్యారియర్ అండి కాశ్మీర్ కన్యాకుమారి ప్రతి వాడికి కూడా భారతదేశం భరతమాత కన్న తల్లి ఆ కన్న తల్లిని ఎవరని ఎవరంటే గొప్ప సర్రమని పడుచుకోవాలండి దానికి ప్రాంతం భాష తేడా ఉందని అనుకోను నేను ఐ విల్ డైరెక్ట్ టు ఆస్క్ యూ వన్ క్వశ్చన్ సార్ అది తప్పైతే క్షమించండి సార్ ఇప్పుడు వైబ్ ఆఫ్ ద కంట్రీ మనం చూస్తున్నాం వీఆర్ సింగ్ అ కాశ్మీర్ ఫైల్స్ కాశ్మీర్ ఫైల్స్ ఒక తీవ్రమైన ఇంటెన్సిటీ ఒక తీవ్రమైన డివైడ్ అలాంటి ఒక ఒక ఉద్రేకం ఉండే వాతావరణం ఇప్పుడు చూస్తున్నాం సార్ ఒక కథకులుగా మీ 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 అభిప్రాయం కానీ బికాస్ మీరు దేశభక్తి అనే ఎమోషన్ తర్వాత తరానికి అందించాలనే సంకల్పం ఉందంటేనే సినిమా కేవలం వినోదం కాదని నమ్మే వ్యక్తి సార్ సో మరి ఇటువంటి ఒక ఫిల్మ్ వచ్చినప్పుడు దాని తాలూకు పర్యవసానాలు కానీ పరిణామాలు ఉంటాయని మీరు నమ్ముతారా సార్ అంటే అంటే మీరు అంటే ఎక్కడ స్టార్ట్ చేస్తే ఎక్కడికి వచ్చారు మీరు సార్ కాశ్మీర్ ఫైల్స్ అన్నారు ముందు నా సినిమా ఇంకా చూడలేదండి చూడలేదు ఇట్స్ బ్లాక్ బస్టర్ అండి బ్లాక్ బస్టర్ కూడా ఇంకా దానికి ఇంకేదో ఉంటే అది అవును అవును సార్ అవును సార్ సంథింగ్ ఫార్ దిస్ ఇప్పుడు దీని తాలూకు ఏదైతే రిపర్కషన్స్ అంటున్నారు ఏంటంటే నాకు అర్థం కాదు అంటే యుమిటీస్ ఈస్ గోయింగ్ టు డివైడ్ పీపుల్ బై కమ్యూనిటీస్ లాంగ్వేజ్ నథింగ్ నథింగ్ ఆఫ్ ద సార్ట్ ఆ డౌట్ ఎందుకు వచ్చింది మీకు ట్రిపుల్ ఆర్ గురించి కాదు సార్ కాశ్మీర్ ఫైల్స్ మీరు చూసిన సినిమా కాదండి లెట్స్ నాట్ డిస్కస్ అబౌట్ దట్ దట్స్ ఫైన్ సార్ దీంట్లో ఎట్లాంటి వచ్చే అవకాశం ఉందా మీకు అసలు ఆ థాట్ ఎందుకు వచ్చింది దీంట్లో వస్తుంది కాదు సార్ అలాంటి సినిమాలు ఉన్న టైంలో డివైడ్ వచ్చే సినిమా చూపించినప్పుడు సార్ మనం నిజ జీవిత సంగీతం రియలిజం కాదు కదా నాకు కావాల్సింది మనం వీరుల తాలూకు హీరోయిజం లేపుతున్నాం ఇంకా పైకాండి సెటింగ్ ఎగ్జాంపుల్ టు ద మోడర్న్ యూత్ మనం కూడా ఇలా ఉండాలి దేశ కోసం త్యాగాలు చేయాలి చేయాలి అనే ఒక ఎగ్జాంపుల్ రోడ్ మోడల్ క్రియేట్ చేస్తాం మనం సో రోడ్ మోడల్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు కూడా అద్భుతంగా క్రియేట్ చేస్తాం సార్ ఈవెన్ దేర్ కుడ్ హ్యావ్ ఇన్ సమ్ ఫ్లాస్ వీ డోంట్ మెన్షన్ ద ఫ్లాస్ అంతే అంతే కదా సార్ అండ్ ఫైనలీ సార్ ఈ సినిమా రోల్ అవుట్ మనకి రెండు రెండున్నర సంవత్సరాలు పట్టింది కదా సార్ అంటే కరోనా రెండేళ్ళు తినేసి రెండేళ్ళు తినేసింది సో హౌ ఆర్ ద వెయిటింగ్ సార్ ఆబ్వియస్లీ మీరు చాలా ఫ్రస్ట్రేటింగ్ గా ఉంటుంది కదా సార్ కరోనా టైమ్ లో ఆఫ్ కోర్స్ ఐ మెట్ యూ ఫ్యూ టైమ్స్ ఫర్ ఐ అదర్ కాంటాక్ట్స్ అండ్ అప్పుడు చూశారు మీరు సీత కథ కూడా డెవలప్ చేస్తున్నారు బట్ ఎలా ఉంటుంది సార్ రెండు రెండు సంవత్సరాలు వెయిట్ చేయడం మీ మీరు సృష్టించే కొమరం భీమ్ గారు మీరు సృష్టించే అల్లూరు సీతారామరాజు గారు తెరపైకి రావడానికి ఇంత టైం పట్టిందని వెయిటింగ్ వెయిటింగ్ జస్ట్ వెయిటింగ్ 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 ఇస్ ఓవర్ మ్యాటర్ ఆఫ్ ఫ్యూ అవర్స్ అండ్ వాట్ ఇస్ యువర్ నెక్స్ట్ వన్ సార్ విత్ రాజమౌళి గారు అంటే నేను ఇండివిజువల్ గా స్టోరీస్ రాస్తున్నాను నేనండి సెవెన్ ప్రాజెక్ట్స్ ఐ మీన్ టు బట్ నెక్స్ట్ వన్ విత్ మహేష్ బాబు విల్ బి బిగ్గర్ అని అనౌన్స్ చేశారు రాజమౌళి గారు చేసాడండి నా దృష్టితో
వేరే చోటు నుంచి నాకైనా మంచి కథ వస్తుంది అనుకోండి ఐ షుడ్ వెల్కమ్ ఇట్ రైటర్గానే రాయలేకపోయినా బాధ కన్నా కూడా నా కొడుకు మంచి కథ దొరికిందని ఆనందించాలి నేను ఎప్పుడు వచ్చే డౌటే సార్ మిమ్మల్ని అడిగారు కూడా చాలామంది విజేంద్ర ప్రసాద్ గారే ఎక్కువ సినిమాలు ఎందుకు తీయరండి డైరెక్ట్ చేయడం మీరే కథకులు అయినప్పుడు మరి మీరు అనుకున్న కథని పేపర్ మీద పెట్టి డైరెక్ట్ చేస్తే ఇంకా అది కాదండి ఏ సినిమా రచయిత అయినా సరే అతనిలో డైరెక్టర్ లేకుండా సినిమా కథ రాయలేడు అండి బికాస్ హీ హ్యాస్ టు సీట్ విత్ హిస్ ఐస్ అంతే కదండి అవును సార్ నా కంటి ముందు ఏ దృశ్యం కనిపిస్తుంది దాన్ని కాగితం పెట్టాలి కానీ కంటి ముందు కనిపించే దృశ్యాన్ని తెరకెక్కించడం కోసం దెర్ ఆర్ సెవెరల్ డిపార్ట్మెంట్ హ్యావ్ టు డీల్ విత్ అన్నిటికన్నా ముఖ్యమైనది హ్యూమన్ రిలేషన్స్ అండి అందరితో చాలా బాగా మాట్లాడి వాటితో పని చేయించుకోవాలి అవును 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 అది పెద్ద కళ అండి అది అవును సార్ ఐ పూర్ ఇన్ దట్ అంటే మీరు పూర్ అని అనుకోగానే సార్ బట్ రాజమౌళి గారికి అది పర్టికులర్ ఇది అని వాడికి చాలా బాగా తెలుసు అండి ఆ కళ హౌ టు గెట్ థింగ్స్ డన్ ఎక్స్ట్రాక్ట్ తనకు కావాల్సింది ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాకుండా బట్ మిమ్మల్ని మీరు నాన్నగారు కథ రాస్తున్నారు కథ ఇచ్చేసాక 